ஒரு அப்பா இருப்பார் அந்த அப்பாவுக்கு ஒரு பையன் இருப்பான் ரொம்ப திறமசாலியாக இருப்பான் ஆனால் அந்த அப்பாவுக்கு அந்த பையனை பிடிக்காது ஆனால் கடைசியாக அந்த அப்பாவே ஒரு சிக்கலில் மாட்டிப்பார் சிக்கலில் மாட்டும்போது இந்த பையன் தான் கடைசியாக வந்து அவரை காப்பாற்றுவான் என்னடா வாரிசு கதைன்றீங்களா இது வாரிசு மட்டும் இல்லைங்க மனோகராகவே இதுதான் கதை இந்த படத்தில் தான் மொதல் முதல்ல வந்து ஸ்கூட்ரு ஓட்டிட்டு போகிற சீன்லாம் வரும் டூ வீலருங்க நாற்பத்தி ஒம்பதில் படத்தில் வந்து மொத முதல்ல டூ வீலர் ஓட்டிட்டு போகிற சீன் வந்து யார் எடுக்கிறாங்கன்னா எனஸ் கிஷன் தான் எடுக்கிறாரு ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி அப்படின்னு வச்சு ஒரு கதை எடுக்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா ஒன்றே இது ரெட்டைவால் குருவியை பார்த்து காப்பின்லாம் கிடையாது ஆனால் அதில் வர சீன் பை சீன் எடுத்திங்கன்னா அது காப்பி அவரோட ஃபேமஸான கேப்ஷனே என்ன தெரியுமா ஐ வில் காபி ஃப்ரம் ஆல் த மூவிஸ் மேட் டில் டே முந்தான் முடிச்சு படம் பார்த்தீங்களா அந்த ஊர்வசியோட கேரக்டர் பேர் என்ன பரிமளா பரிமளா பாக்யராஜோட கேரக்டர் பேர் என்ன ஞாபகம் இல்லை இல்ல அந்த கேரக்டருக்கு பேரே கிடையாது படத்துலயே இருக்காது படத்துல பேரே கிடையாது அந்த கேரக்டருக்கு ஓரிரவு படம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு டெம்ப்ளேட் அந்த காலத்தில் யாருமே யோசிக்கல மொத்த படமும் சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு விடிய காலத்தால் ஆறு மணி வரை நடக்கிற சம்பவங்கள் தான் அதனால படத்துக்கு பேரே ஓரிரவுன்னு வச்சுட்டாரு அட்லி எடுத்ததில் கடைசியாக பார்த்த ஜவான் படம் பார்த்தீங்களா ஆமாம் மணி ஹைஸ்ட்டை பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆகி எடுத்துருக்கிறார் மணி ஹைஸ்டில் ப்ரொஃபஸர் எப்படி கொள்ளையடிப்பாரோ அதே மாதிரி இவரும் போய் கொள்ளையடிப்பார் அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுற போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவனோட லவ் லவராகவே மாறிடுவா இது வந்து வெறும் இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இதுக்கும் மணி ஹைஸ்ட்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது சொல்லுங்கள் உங்களை பொறுத்த வரையில் தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப அதிகமாக காப்பி கேட் திரைப்படங்கள் எடுத்த இயக்குனர்னு யாரை நீங்கள் நேம் பண்ணுறீங்க பொது வெளியில் பரப்பப்பட்ட செய்தி வந்து அட்லின்னு சொல்கிறாங்க உண்மை யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திரைக்கடல் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நமது நேர்காணலில் எழுத்தாளர் கிருஷ்ணவேல் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் 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 மில்டன் தமிழ் சினிமாவில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தொடர்ச்சியாக பேசுகிறோம் அதில் ரொம்ப முக்கியமாக படைப்பாளிகளுடைய படைப்புகள் எப்படியெல்லாம் பரிணாமம் அடைந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தொடர்ச்சியாக சினிமாவில் பேசுகிறது உண்டு ஒவ்வொரு கிரியேட்டரும் ஒரு படைப்பை உருவாக்குறாரு அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய மெனக்கடல் இருக்கும் அவங்க வாழ்ந்த வாழ்வியல் எடுப்பாங்க அல்லது எதுலேயோ பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆகி எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி பல காரணங்கள் அதில் சொல்லப்படும் சினிமாவை ரசிக்கிற பலருக்கும் தெரியக்கூடிய வார்த்தைகள் இந்த காப்பி கேட் சினிமா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவாங்க அப்படியே ஒன்றை திருடி எடுத்து போடுறது அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இல்லை இதே நேரங்களில் இங்கே இருக்கிறவருக்கும் அந்த யோசனை வந்திருக்கலாம் அங்கே இருக்கிறவருக்கும் அந்த யோசனை வரலாம் அப்படின்றதெல்லாம் அதிலேயே பேசப்படலாம் இப்போ ரீமேக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஆமாம் நான் இந்த படத்தை தான் எடுக்க போகிறேன் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி எடுக்க போகிறேன் ரீமேக் பண்ணுறதுக்குன்னு ரைட்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதை நான் இது பண்ணுறேன் அப்புறம் டப்பிங்னு ஒன்று இருக்குது அந்த படம் அப்படியே இருக்கும் அதை நம்ம மொழிக்கு டப்பிங் மட்டும் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஆனால் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த காப்பி கேட் அப்படிங்கிறது வந்து இசையமைப்பாளர்கள் வரைக்கும் இன்றைக்கி அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக மாறிக்கிட்டே இருக்குது எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு பீட்டை ஒரு இசையை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய டாப் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய இசையமைப்பாளர்கள்லாம் பயன்படுத்தி அது ஒரு பெரிய அளவுக்கு விமர்சனமாகலாம் மாறுது நாம் இந்த காப்பி ரைட்ஸ் டப்பிங் ரீமேக் இது குறித்தெல்லாம் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் இதுகளில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் என்ன அப்படிங்கிற அந்த லைனை போட உங்கள்கிட்ட தொடங்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இது காப்பி கேட் இல்லைனா அடாப்டேஷன் லூஸ்லி பேஸ்ட் ஆன் இப்படி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இன்ஸ்பயர்ட் பை அப்புறம் கேட்டால் லூஸ்லி பேஸ்ட் ஆன் லூஸ்லி பேஸ்ட் ஆன்னா அதாவது நாங்கள் ஒரு ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் கிட்டத்தட்ட அதை அதை போல அப்படி அப்படி பட் இன்ஸ்பயர்ட் மூவி அப்படின்றதுக்கும் காப்பி கேட்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அதுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வரலாற்று பூர்வமாக எடுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஏன்னா நம்ம பேசுனா வரலாறு தான் எல்லோரும் எதிர்பார்ப்பாங்க அதனால் வரலாறு முதல்ல சொல்லிடுவோம் நம்ம இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய இரண்டு பழமையான நூல்கள் ராமாயணம் மகாபாரதம் அதுவே வந்து காப்பி கேட் சரிங்களா அதுவே பார்த்திங்கன்னா கிரேக்க புராணம் ஒரு புராண கதை ஹோமர்னு ஒருத்தர் எழுதுனா இலியாடு அப்படின்னு ஒரு கதை அந்த கதையிலிருந்து அப்படியே டிட்டோவாக காப்பி அடிக்கப்பட்டது ஓ அதாவது ஹெக்டர் பாரிஸ்னு ஒரு அண்ணந்தம்பி ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அந்த அண்ணந்தம்பி வந்து ட்ராயின்ற நகரத்துலேருந்து ஸ்பார்டான்னு ஒரு ஊருக்கு போவாங்க அந்த ஊரில் வந்து தம்பிக்கு பொண்ணு பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக கூப்பிட்டு போயிருப்பாங்க அந்த
செத்துட்டார் உடனே நான் எங்கள் அப்பாவை போய் அடக்கம் பண்ணுற வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் நீங்கள் ஒரு பத்து நாள் இங்கேயே தங்கிடுங்க நான் வந்ததுக்கப்புறமா திருமணத்தை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ராஜா போயிருப்பார் இவர் வந்து கல்யாணத்துக்கு யார் எந்த பொண்ணை நிச்சயம் பண்ணாங்களோ அந்த பொண்ணை விட்டுட்டு மாமியாரை சைட்டடிக்க ஆரம்பிச்சிருவார் அவங்க பேர் ஹெலன் சொல்கிறதே ஹெலன் ஆஃப் ஸ்பார்ட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஹெலனை சைட்டடிக்க ஆரம்பிச்சு ரெண்டு பேருக்கும் லவ் வந்துடும் பத்து நாள் இதெல்லாம் வெயிட் பண்ண முடியாது நம்ம ஊருக்கு போகலாம் வா அப்படின்னு சொல்லி அண்ணனை ஏமாற்றி கூட்டு வந்துடுவோம் அது அண்ணனுக்கே தெரியாமல் அந்த பொண்ணையும் ஒரு டப்பாவில் வச்சு கப்பலில் ஏற்றிடுவாங்க ஏற்றி ட்ராய்க்கு வந்துடுவாங்க வந்த உடனே ராஜா கடுப்பாயிடுவோம் ஒன்றும் பொண்ணை தரேன்னு சொன்னால் நீங்கள் பொண்ணாட்டியை கூட்டு போயிட்டேரா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அண்ணனை போய் பார்த்து சொல்ல அப்புறம் அவங்க அண்ணன் இவர் தம்பி அப்புறம் அந்த கிரேக்க நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சிற்றரசர்களும் சிற்றரசுனே சொல்ல முடியாது அப்போ வந்து ஸ்டேட்டே ஒவ்வொரு ம நா ஊரும் வந்து ஒரு நாடாக இருக்கும் ஸ்பாட்டானா அது ஒரு தனி நாடு ஏத்தேன்ஸ்னா அது தனி நாடு இப்படி ஒன்று ஒன்றும் தனித்தனியாக இருக்கும் ஈவன் அலெக்சாண்டர் காலம் வரை அப்படி தான் இருந்தது மேசிடோனியா அலெக்சாண்டர் வந்து மேசிடோனியான்ற ஒரு ஊரோட இளவரசனாக தான் இருக்கிறார் ஸோ இப்போ இது இவங்க எல்லாரையும் ஒன்றா படம் திரட்டி கடல் கடந்து போய் கதை சிம்பிளாக இருக்கு பாருங்கள் அடுத்தவங்க முன்னாடி ஒருத்தன் தூக்கி போயிடுவான் அப்புறம் கடல் கடந்து இவங்கெல்லாம் போய் அந்த பொண்டாடியை எப்படி மீட்டு வந்தாங்க அப்படின்ற கதையை வச்சு தான் அந்த ஒடிசியிலேருந்து காப்பி அடித்து எழுதப்பட்டது தான் ராமாயணம் அது வந்து அங்கே நடந்த கதையா இல்லை அதுவும் அது புராண கதை புராண கதை அது நடந்ததுக்கான அது நடந்ததுலாம் கிடையாது அது ஒரு புராண கதை ரைட் அந்த புராண கதையை பிற்காலத்தில் ரோம் நாட்டு சக்கரவர்த்திகள்லாம் நாங்கள்லாம் அந்த புராண கதையில் வந்து அவனோட வம்சத்தில் வந்தவன் இங்கே நம்ம சொல்கிறாங்களே சூரிய வம்சம் சந்திர வம்சம் அதே மாதிரி அவர்கள் வந்து அந்த ஒடிசியில் வந்த ஒவ்வொருத்தரையும் சொல்லி அந்த வம்சத்தில் வந்தவன் அவங்க ஒரு கதை சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இது இந்த அடிப்படையாக நம்மகிட்ட இருக்க பழமையான ஒரு இலக்கியம்னு சொல்கிறதே டேரெக்டாக ஒரு காப்பி கேட்டு தான் இந்த காப்பி கேட்டுன்றது நடக்காதுன்றதுலாம் கிடையவே கிடையாது அது எல்லா இடத்துலையும் நடக்கும் ஏன்னா மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வணிகத்துக்காக பல்வேறு இடங்களுக்கு போவாங்க வருவாங்க அப்போ போகிறவன் வந்து அப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரே அப்போ இருந்திருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் என்ன டான்ஸ் கீன்ஸ் பார்க்கலாம் இல்லைன்னா யாராவது உட்காந்து நீ ஏதாவது கதை சொல்லுப்பா நான் ஏதாவது கதை சொல்லுப்பான்னு கேட்க முடியும் அந்த கேட்ட கதையை இங்கே வந்து யார்ட்டையாவது சொல்லும்போது அந்த கதையை கேட்டு வேற ஒருத்தர் இன்னொரு ஃபார்மேட்டில் எழுதிடுவோம் புரியுது இப்படி தான் அந்த கதைகள் பரவுது ஸோ அந்த மாதிரி போகிற விஷயம் வந்து தப்பாக ரைட்டான்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இன்னொன்று சொன்னோம்னா திரைப்படம்னு எடுத்தோம்னா ஷேக்ஸ்பியரோட ஃபார்மேட் மட்டும்தான் நம்ம படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் வெற்றிகரமாக ஓடக்கூடிய எல்லா திரைப்படங்களும் எடுத்து பாருங்கள் ஷேக்ஸ்பியரோட ஃபார்மேட் அதில் கண்டிப்பாக இருக்கும் இருந்தால் தான் அது வெற்றிகரமாக ஓடும் இல்லைனா ஓடாது என்னது ஷேக்ஸ்பியரோட ஃபார்மேட் நிறையா இருக்குது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழை பையன் ஒரு பணக்கார பொண்ணை லவ் பண்ணுறது ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஜெயம் வர அந்த கதை ஓடிச்சு ஜெயம்லாம் எப்படி ஓடிச்சுன்னு உங்களுக்குலாம் தெ ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல ரெண்டாயிரத்தோட ஆரம்பங்களில் கண்ணாபின்னு ஓடிச்சு ஒன்றுமே கிடையாது கதை ஒரு பணக்கார வீட்டு பொண்ணு இவன் ஒரு ஏழை வீட்டு பையன் ரெண்டு பேரும் சந்தித்தாங்க ரெண்டு பேருக்கும் காதல் ரெண்டு அந்த காதலில் என்ன பிரச்சனை இது வந்து இப்போ காலம் காலமாக இந்த கதை எத்தனை வாட்டி எடுத்தாலும் ஓடும் நீங்கள் ஃபார்மேட்டை அந்த சூழ் சூழ்நிலைகளையும் சூழலை மட்டும் மாற்றிட்டு எங்கா ரெண்டு பேரை போட்டு எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த கதை ஓடும் ஏன்னா அது வந்து ரோமியோ ஜூலியட்டோட ஃபார்மேட் ஷேக்ஸ்பியரோட ரோமியோ ஜூலியட் ஃபார்மேட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸாக இருப்பாங்க அதில் ஒருத்தங்க வந்து கெட்டவனாக இருப்பான் இன்னொருத்த நல்லவனாக இருப்பான் இல்லை ஒருத்தன் மொக்கையாக இருப்பான் இன்னொருத்த வல்லவனாக இருப்பான் இப்படி இது மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உத்தவ புத்திரனில் ஆரம்பித்து நாடோடி மன்னன் வந்து கடைசியாக நம்ம கத்தி அருண் விஜய் வரைக்கும் வந்துருச்சு எல்லா படமும் வந்து இது வந்து வேற ஒண்ணுமே கிடையாது கத்தியும் நீங்க சொல்றது கிடையாது கத்தி விஜய் அது அது ஒரு ஃபார்மேட் அது புரியுது அந்த ஃபார்மேட் வந்து மிஸ்ஸே ஆகாம ஓடும் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் ஆகுறாங்க மூணு நாலு பேர் ஆகுறாங்க அது வேணா நீங்க மாத்திக்கலாம் மாத்திக்கலாம் ஆனா அந்த ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் அப்படின்றத ஒருத்தருக்கு வேற ஒரு கேரக்டர் இவருக்கு வேற ஒரு கேரக்டர் அப்படின்ற மாதிரி வச்சு போறது இவன் எங்க எங்க வீட்டு பிள்ளையா தானே கதை புரியுது சோ இதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு அப்பா இருப்பாரு அந்த அப்பாவுக்கு ஒரு பையன் இருப்பான் ரொம்ப திறமசாலியா இருப்பான் ஆனா அந்த அப்பாவுக்கு அந்த பையனை பிடிக்காது ஆனா கடைசியில் அந்த அப்பாவே ஒரு சிக்கல்ல மாட்டிப்பாரு சிக்கல்ல
அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் பிடிக்காது அப்படி தான் கதை ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பணக்கார விஜயாக சொல்லி ஒரு ஆக்ஷன் கதை சொல்லணும்னா நீங்கள் வேறு சொல்கிறதுக்கு வேறு டெ டெம்ப்ளேட்டே கிடையாது புரியுது ஸோ இது எந்த டெம்ப்ளேட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்க்குலிஸ் கதை ஒரு ராஜா இருப்பார் அந்த ராஜாவோட மனைவிக்கு வந்து கடவுளால் ஒரு குழந்த உருவாகும் அந்த குழந்த தான் ஹெர்க்குலிஸ் அந்த கடவுள் வந்து என் மனைவியை கற்பழிச்சிட்டான் அப்படின்னு கோவப்பட்டு அந்த ராஜா அந்த கோ கடவுளோட கோயிலெலாம் இடிச்சிருவான் அந்த கடவுளுக்காக பிறந்த பையன்னு சொல்லி இந்த பையனை வெறுத்துக்கிட்டே இருப்பான் அப்படியே போகும் அப்புறம் கடை ஈஸியாக அவனை தூணெல்லாம் கட்டி வைப்பாங்க தூணெல்லாம் உடச்சிட்டு வருவான் மனோகரா கதை அது சரிங்களா இது வந்து ஹெர்க்குலிஸ் ஃபார்மேட்டு ஒரு குடும்பம் இருக்கும் அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு பெரிய சிக்கல் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா எதிர்பாராமல் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு பெண் வந்து எந்திரிச்சு வந்து அந்த பிரச்சனையெல்லாம் அட்டகாசமாக சால்வ் பண்ணி மொத்த குடும்பத்தையுமே காப்பாற்றிடுவா இது மாதிரி நிறைய படம் நம்ம தமிழில் வந்துருக்கு இது என்ன கதை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ்னு சொல்லி ஷேக்ஸ்பியரோட கதை ஒருத்தன் கடை வாங்கியிருப்பான் புருஷனோட ஃப்ரெண்டு கடை வாங்கியிருப்பான் ஒரு யூதன்ட்ட அவன் வந்து இந்த குறிப்பிட்ட நாளில் எனக்கு தரலனா இவன் தொடையிலேருந்து ஒரு பவுண்டு சதையை வெட்டி எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்பான் இவனுக்கு வர வேண்டிய கப்பல் வந்து சேர்ந்துருக்காது புயலில் மாட்டி எங்கேயோ சுற்றி சுற்றி அடித்து மெதுவாக வரும் ஒரு லாஸ் ஆகிடும் லாஸ் ஆகிடும் லேட் ஆகும் ஆனால் அந்த தேதிக்குள்ளே நீங்கள் கடந்து தரலாம் அப்படின்னு கோர்ட்டில் கொண்டு போய் நிப்பாட்டிடுவாங்க உடனே யாருக்குமே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது அக்ரிமெண்ட் இருக்குது நீ தான் கையெழுத்து போட்டிருக்கன்றப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னோடனே இந்த அவனோட நண்பனோட மனைவி இருக்கார்ல அவன் என்ன பண்ணுவா ஒரு வக்கீல் வேஷம் போட்டு வந்து உள்ளே பூந்து நான் இவனுக்காக வாதாடுறேன் நான் தான் வக்கீல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் சரி நீ வெட்டி எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறான் அவனை காத்தி எல்லாம் ரெடி பண்ணுவாங்க ஆனால் ஒரு கண்டிஷனு அக்ரிமெண்ட்டில் சொன்ன மாதிரி ஒரு பவுண்டு சதையை மட்டும் தான் எடுக்கணும் ஒரு சொட்டு ரத்தம் கூட வரக்கூடாது அக்ரிமெண்ட்டில் அது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி மடக்கி அப்படி ஒரு ட்விஸ்ட்டை போட்டு காப்பாற்றுவா அப்படின்ற மாதிரி கதை போவோம் அப்போ இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியரோட டெம்ப்ளேட்ஸுன்னு ஒரு செட் இருக்குது ஒரு குடும்பம் இருக்கும் அந்த குடும்பத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்த மட்டும் ரொம்ப கெட்டவனாக இருக்கும் அவன் இருந்து எல்லாரையும் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் கொண்டுரலாமானு இல்லை கொலை கொலை கூட பண்ணி கடைசியில் அவனே மென்டல் ஆகி மாடியிலேருந்து உழுந்து செத்துருவான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கும் இந்த ஃபார்மேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒத்தல் லோனு ஷேக்ஸ்பியரோட கதை அதனால தான் நாடக உலகின் தந்தைன்னு ஷேக்ஸ்பியரை கொண்டாடுறது அவர் வந்து அந்த ட்ராமான்ற செட்டப்பில் வந்து என்னெல்லாம் ஃபார்மேட் இருக்கோ எல்லா ஃபார்மேட்டையும் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் அவருக்கு முன்னாடி யாரும் அப்படி இல்லை ட்ராமாக்குன்னா ஷேக்ஸ்பியர் தான் ஷேக்ஸ்பியர் தான் அது அதோடைய லேயர்ஸை தான் இப்போ இருக்கிற நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா உருகி எடுக்கிறோம் ஆமாம் அதான் சொல்லப்போ நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்டோரி பண்ணணுமா எடுத்துனாலும் <laughs> 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 அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அதாவது கிராமப்புறங்களில் பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா இருக்கான்னு சொல்கிறது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா உப்பு புளி காரம் சரியாக இருக்கான்னு கேட்பாங்க நீ அதில் என்ன வேணால் போட்டுக்கோ கத்திரிக்காவை போடு மீனை போடு இது மட்டன் போடு மாட்டுக்கறி போடு எதை வேணால் போடு இதை மூணு தோட காம்பினேஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த உப்பு புளி காரம் வந்து பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனில் இருந்தால் அந்த குழம்பு நல்லாயிருக்கும் அதே போலத்தான் நீங்கள் எந்த படம் எடுக்கணுனாலும் ஷேக்ஸ்பியரை தாண்டி எடுக்க முடியாது இது வந்து இன்ஸ்பயர்டு ஆமா இது பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் காபி கேட் அப்படிங்கிறது என்ன அதுக்கு வரும் இந்த இன்ஸ்பிரேஷன்ல இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல நல்ல தம்பின்னு ஒரு படம் அந்த படம் வந்து அறிஞர் அண்ணாவோட அண்ணாவோட கதை வசனம் அவர் தான் எழுதுனது கதையா கதை வசனம் கதை அண்ட் வசனம் ஆனா அந்த கதை வந்து எந்த படத்தோட கதைன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆங்கில படத்தோட கதை மிஸ்டர் டீட் கோஸ் டு த டவுன் அப்படின்னு ஒரு படம் இந்த படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சென்னையில ரிலீஸ் ஆகி கண்ணா வினானு ஓடி பயங்கர ஹிட்டு அப்போ வந்து அண்ணாவுக்கும் என் எஸ் கிருஷ்ணனுக்கும் க்ளோஸான ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் அவரும் ஒரு ஆக்டர் நல்ல தம்பின்னு அவர் பேரும் அவர் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு அண்ணாவை வற்புறுத்தி நீங்கள் வாங்க இந்த படத்தை பார்த்தே ஆகணும் அண்ணா அதுக்கு மேலே ஏகப்பட்ட கதை எழுதியிருக்கிறாரு ஆனால் இந்த படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் ஏன்னா நாற்பத்தொம்பது தான் அவர் வெளியே வர்றாரு அண்ணா வந்து திமுக ஐ மீன் தீக்கால தீக்காலேருந்து வெளியே வந்த டைமு அப்போ நீங்கள் இந்த படத்தை பாருங்க இந்த கதையை எனக்கு அப்படியே நீங்கள் த இண்டியனைஸ் பண்ணி கொடுங்க
ஜமீன்தார் அந்த அதாவது மைனர் ஜமீன்தார் அப்படின்ற கான்செப்டெலாம் நிறையா இருக்குது அதாவது ஜமீன்தார்னால் வேறு யாரும் கிடையாதுங்க டேக்ஸ் கலெக்டர்ஸ் இப்போ உள்ள பேங்க் ஏஜென்ட் மாதிரினு வச்சுக்கிங்களேன் இவங்க வந்து கே எஸ் ரவிக்குமார் வந்து அவர் ஏதோ ராஜா ரேஞ்சு பில்டப்லாம் கொடுப்பாரு அவங்கெல்லாம் வந்து வெள்ளைக்காரன்ட்ட வரி வசூல் பண்ணுற வேலை பா பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு என்ன பண்ணிட்டான் வரியெல்லாம் நானே வசூல் பண்ணிக்கிறேன் நீ முன்னாடி வாங்கிட்டு இருந்த மாதிரி ஒரு பென்ஷன் தரம் வச்சுக்கிட்டு வீட்டில் ஓரமாக உட்காரு அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்து உட்கார வச்சிட்டாங்க இந்த ஜமீன்தார் கான்செப்டை அங்கே உள்ளே கொண்டு வந்துடுவாங்க அந்த மிஸ்டர் டி கோஸ்ட் டவுனில் வந்து அவர் ஒரு பெரிய பணக்காரனாக காட்டுவாங்க இங்கே பணக்காரன்னு வேறு எப்படி காட்ட முடியும்னு சொல்லி இங்கே ஜமீன்தாராக அதை மாற்றி அண்ணா தான் அந்த கதையை வந்து நான் அந்த நாற்பதுகளில் வந்த படத்தை பார்த்து அதுக்கப்புறமா பிற்காலத்தில் எழுதி கொடுத்து நாற்பத்தி ஒம்பதில் வந்த படம் தான் நல்ல தம்பி ஓகே அந்த நல்ல தம்பி படத்து படி படத்து கதை படி பார்த்தீங்கன்னா என் எஸ் கிருஷ்ணன் வந்து ஒரு ஜா ஒரு ஜமீனுக்கு வாரிசாக இருப்பார் அவர் வந்து வேற ஊரில் இருப்பார் அப்புறமா தேடி பிடிச்சி இவரை கூப்பிட்டு வந்துடுவாங்க வந்து நீங்கள் ஜமீன்தார் ஆகி நீங்கள் இப்போ அந்த இதை பதவி ஏற்பு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு இவர் பதவியில் சேர்ந்துருவார் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் நிறைய காமெடிலாம் பண்ணுவார் அந்த அதாவது காமெடினா படம் ஃபுல்லாகவே நல்லா சிரிப்பாக வரும் அந்த படத்தில் தான் மொதல் முதல்ல வந்து ஸ்கூட்ரு ஓட்டிகிட்டு போகிற சீன்லாம் வரும் டூ வீலருங்க நாற்பத்தி ஒம்பதில் படத்தில் வந்து முத முதல்ல டூ வீலர் ஓட்டிகிட்டு போகிற சீன் வந்து யார் எடுக்கிறாங்கன்னா என் எஸ் கிருஷன் தான் எடுக்கிறார் அந்த படத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா என்னாகுன்னா பானுமதி வந்து அவரோட முறை பொண்ணாக இருக்கும் அவ்வளோ தான் நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு இருப்பாங்க அவள் பார்த்தா அவள் ராணி ராணி மாதிரி உள்ள ப படோட பாகமாக பல ட்ரெஸ்ஸுக்குஸ்லாம் வச்சுருப்பேன் அவங்க இன்னொரு ஜமீன் இல்லை அவங்க சொந்தக்காரன் இவரோட மாமா பொண்ணு ரைட்டு இவர் வந்து வம்சப்படி அந்த பொண்ணு தான் கல்யாணம் பண்ணோம் அப்படின்னு அதில் தான் அந்த ரொம்ப ஃபேமஸான கிந்தனார் சரித்திரம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டை பாட்டு வரும் அந்த கிந்தன் அப்படின்றவன் வந்து ட்ரெயின் ஏறி எப்படி சென்னைக்கு வந்து எப்படி படித்து படிப்பின் மூலமாக எப்படி முன்னேறணும் அப்படின்ற மாதிரி கிந்தன் ச கிந்தனார் சரித்திரம்னு சொல்லிட்டு வரும் அப்போது இந்த இவர் என்ன பண்ணுவார் இந்த வீட்டில் இருக்க ட்ரெஸ்ஸு கிஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் ஏழைகளுக்கெல்லாம் கொடுத்துருவார் என்ன சொல்லுவார்னா நான் ஏழை விட்றேன் யார் வேணா கேளுங்க ஆனால் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க சும்மா நீ கேளுங்க பத்து பைசா இந்த வச்சுக்கோ அப்படின்னு ஒரு வேஷ்டியும் கொடுத்துட்டு பத்து பைசாவும் கையில் கொடுத்து பத்து பைசா கேட்டெல்லாம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு அதுக்கு காசு கொடுப்பார் அப்புறம் எல்லாரும் ஏழை கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபாலாம் கேட்பாங்க உடைகளையும் கொடுத்து பணங்களை பணத்தையும் கொடுத்து அதாவது ஏழை மக்களுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுப்பாரு இதனால என்ன ஆகும்னா அந்த ஜமீன் ஃபேமிலியில் சேர்ந்து இந்த ஆளுக்கு இல்லை மென்டல் ஆகிட்டா அப்படின்னு சொல்லி வெள்ளைக்காரண்ட போட்டு கொடுத்து அவங்க வந்து ஒரு என்கொயரி கமிஷன்லாம் வைப்பாங்க அந்த என்கொயரி கமிஷனில் தான் இந்த கிந்தனார் சரித்திரத்தெல்லாம் பாவிவார் அப்புறமா இவர் ஒன்றும் சரி ஒன்றும் பண்ணல சரி நல்லது தான் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் முடியும் அதான் படம் அந்த படம் வந்து காப்பி கேட் கிடையாது ஏன்னா அது வந்து இன்ஸ்பயர்டு அங்கே ஒரு யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஊருக்கு போய் அந்த ஊர் மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களேனு பார்த்தா அவங்களுக்கு நல்லது செய்வோம் அப்படின்னு செய்கிறான் அப்படின்றது தான் ஒரு கதை ஒரு பெரும் பணக்காரன் ஊரில் போய் நல்லது செய்கிறதுக்காக போனான் அப்படிங்கிறது அது இருந்து அதோட முடிஞ்சு அந்த கதை அந்த கான்செப்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா அது காப்பி கேட்டில் வராது ஓ எந்த லைனில் அது வருது இன்ஸ்பைர் இன்ஸ்பிரேஷன் ஓ ரைட் ஓகே இன்ஸ்பிரேஷன் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ ஒரு ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி அப்படின்னு வச்சு ஒரு கதை எடுக்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா ஒன்றே இது ரெட்டை குருவியை பார்த்து காப்பின்லாம் கிடையாது புரியுது ஆனால் அதில் வர சீன் பை சீன் எடுத்தீங்கன்னா அது காப்பி புரியுது புரியுதுங்களா புரியுது ஸோ இது இன்ஸ்பிரேஷன் தாராளமாக பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பே கிடையாது அட்லி இருக்க பார்த்தீங்கன்னா அட்லி மீது ஒரு ஏழு ஸ்வரங்கள் தான் மொத்தத்துக்கே அப்படின்னே சொல்லி இல்லை அது அட்லி மீது மட்டுமே வைக்கப்படக்கூடிய அது ஒரு பெரிய மாபெரும் குற்றச்சாட்டு காப்பி அடிக்கிறார் காப்பி அடிக்கிறார் என்ன கேட்டிங்கன்னா அட்லி வந்து காப்பிலாம் கிடையாது இன்ஸ்பிரேஷன் சீன்ஸ் திருடுவாப்பில் ஒரு சில சீன்லாம் வந்து வேறு படங்கள்லேருந்து எடுத்து உள்ளே சேர்த்து பார்ப்பில் அந்த சீன் நான் அவருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு அவர் எடுத்து வச்சுக்கிறார் அவ்வளோதான் இதில் இந்த படத்தில் இருக்க இன்ட்ரோ ஷாட் மாதிரி நம்ம படத்தில் ஒன்று வைப்போம் வைப்போம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோ மோஷன் அதில் இருக்கிற மாதிரி இதில் வைப்போம் அதுக்கு இவங்க என்ன சொல்லிடுறோம் பத்து படத்தை பார்த்து காப்பி அடிக்கிறாரு அப்படின்னு அதுக்கும் ஒன்று சொல்கிறது ஹாலிவுட் ஃபேமஸான இயக்க இயக்குனர் உங்களுக்கு தெரியும் டொரண்டினோ ஆமாம் அவரோட ஃபேமஸான கேப்ஷனே என்ன தெரியுமா ஐ வில் காப்பி ஃப்ரம் ஆல் த மூவிஸ் மேடு டில் டே இந்த தேதி வரைக்கும் தயாரிக்கப்படக்கூடிய எல்லா படங்களிலிருந்தும் நான் எடுப்பேன் நான் திருடுவேன் அப்படின்னு ஓப்பனாகவே அவர் சொல்லுவார் அதாவது
அவரே ஃப்ளோவில் அது தேவைப்படும் இன்டென்ஷனாக இந்த கதையில் வந்து ஹீரோவுக்கு பேர் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணி செஞ்ச ஒரு வேலை அது பெரிய விஷயம் தான் ஒரு மூணு மணி நேரம் படம் பார்க்குறீங்க அந்த படத்தில் முக்கியமான கேரக்டர் ஹீரோ கதையே அந்த ஹீரோவை சுற்றி தான் ரிவால்வ் ஆகுது அந்த ஹீரோவுக்கு பேரே கிடையாது கடைசி சீன் வேற பேர் வேற எல்லாரும் வாத்தியாரையா 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 தான் கூப்பிடுவாங்க ஒரே ஒரு சீன்ல கண்டிப்பா பேர் வந்துருமா அப்படின்னு நினைச்சேன் ஏன்னா பரிமளாவை கொண்டு போய் குடும்ப கட்டுப்பாடு ஆப்ரேஷனுக்கு அவளே போய் அட்மிட் ஆயிருப்பா இவரு மனசு மாதிரி ஓடி வந்து பேசும்போது அந்த டாக்டர் எப்படின்னு பேரை சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆனா அங்கேயும் டக்குன்னு முடிச்சிருவாங்க நீங்க தான் அவங்க புருஷனா அப்படின்னு மட்டும் முடிச்சு அப்படியே பேக் பண்ணி அமைச்சிருவாங்க அது இது வந்து எவ்வளவு பெரிய ஒரு டெக்னிக் பாருங்க புரியுது இது மாதிரி பல விஷயங்கள் பண்ணலாம் அண்ணாவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த முதல் படம் வந்து ஓர் ஹீரோவுன்னு ஒரு படம் மொத் அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா படத்துக்குள்ள சினிமாக்குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா நல்ல தம்பி அண்ணா பண்ணது காப்பி கேட்டுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிட போகிறாங்க அது காப்பி கேட்டெலாம் இல்லை வற்புறுத்தி கேட்டதனால் செய்து கொடுத்தாது அதுக்கு அடுத்தது தான் ஓர் இரவு ஓர் இரவு படம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு டெம்ப்ளேட் அந்த காலத்தில் யாருமே யோசிக்கல மொத்த படமும் சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு விடிய காத்தால் ஆறு மணி வரை நடக்கிற சம்பவங்கள் தான் அதனால படத்துக்கு பேரே ஓர் இரவுன்னு வச்சுட்டாரு கதை கொஞ்சம் வெளியெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரும் ஆனால் மொத்தம் இன்சூரன்ஸ் நடக்கிறது அந்த இரவுக்குள்ள ஆறு மணி சாயங்காலத்தில் ஆரம்பிச்சு விடி காத்தால் ஆறு மணிக்குள்ள என்ன நடந்தது இதை வந்து ஐம்பதுகளில் ஒரு மனுஷன் யோசிச்சிருக்கிறாருன்னா பாருங்க எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் இது ஷேக்ஸ்பியரோட நாட்டில் இது ஷேக்ஸ்பியர் நாட்டில் வராது அது வேற மாதிரி ஒரு பணக்காரனோட க கதைன்ற மாதிரி போகும் ஆனால் இது எவ்வளோ ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் திங்கிங் புரியுது புரியுது அது அந்த அது வேற நம்ம என்ன படம் எடுத்துருந்தாங்க பூலோகரம் பை சுந்தர ராமாயணம் சுந்தர ஆண்டா இப்படி தான் படம் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க டக்குன்னு வந்து ஒரு பொருட்டு பொருட்டு போட்டு ஒரு படத்தை எடுத்தாரு அதே மாதிரி கலைஞர் ஒரு டெம்ப்ளேட்டை உருவாக்கி சிவாஜி கொடுத்துட்டாரு அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து அப்புறம் சிவாஜிக்கு மட்டும்தான் செட் ஆகுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு எம்ஜிஆர்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாரு வரல அதனால அவர் வேற டெம்ப்ளேட்டு போயிட்டாரு சிவாஜிக்கு வந்து பராசக்தி ஒன்று ஒன்று கொடுத்து அபலை பெண் அப்படின்ற கால ஒரு க கேரக்டர் க கதையை சொல்லி அந்த அபலை பெண்ணுக்கு இவர் தான் அண்ணன் அந்த அண்ணன் தங்கச்சி பாசம் அப்படின்றது அது கடைசியில் கொண்டு அப்படியே தூக்கி 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 கடைசியில் பாசம் உள்ளவர்களை கொண்டு போய் வச்சாங்க அதுக்கு அதுக்கு மேலே இனிமேல் அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி படமே எடுக்க முடியாதுன்ற ரேஞ்சுக்கு ஆனால் இன்னமும் தமிழ் சினிமாவில் அண்ணன் தங்கச்சின்னா அது ஒரு மார்க்கெட் இல்லை அதுக்கு காரணமே கலைஞர் செட் பண்ண ட்ரெண்டு தானே ஆ புரியுது அப்போ எம்ஜிஆரும் அதே மாதிரி நம்மளும் அண்ணன் தங்கச்சின்லாம் ட்ரை பண்ணார் ஒன்று செட் ஆகலை அது அது ஒரு படம் கூட வரும் அவர் இந்த இதெல்லாம் ஊர்வலம் போக அது இதுன்னு ஒரு வந்து அது இதெல்லாம் இப்போ பேண்ட் வாத்தியம்லாம் வாசிக்கிற மாதிரி ஒரு வேறு தங்கச்சி வந்து கால் நடக்க முடியாத தங்கச்சியாக வருவா அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி பார்த்தாரு செட் ஆகலை விடு நம்ம அம்மாவுக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு அவர் அம்மாவுக்கு போயிட்டாரு அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் போய் இப்படி ஒரு அம்மா த அம்மா சென்டிமெண்ட்டு தங்கச்சி சென்டிமெண்ட்லாம் படங்க அப்படின்னா ஏ இதெல்லாம் நல்லா இல்லைடா ஓவராக இருக்குது உடுங்கடா அப்படின்றுவாங்க இங்கே மட்டும் அந்த அந்த ரெண்டு சென்டிமெண்ட்டு இன்னைக்கு வரை ஓடும் ஆமாம் ஏன் மன்னன் ஓடல வாரிசுலயே வந்து அம்மா பிள்ளை அண்ணன் தங்கச்சி அம்மா பிள்ளைன்ற டெம்ப்ளேட் வந்து இங்க நம்ம திராவிட இயக்கங்கள் உருவாக்கி கொடுத்த ஒரு கான்செப்ட் தான் நம்ம பெருமையா சொல்லிக்கலாம் இன்னைக்கு வர அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து எப்படி ஷேக்ஸ்பியர் டெம்ப்ளேட் மாதிரி இவங்க புதுசா ஒரு ரெண்டு டெம்ப்ளேட்டை உருவாக்கி கொடுத்துட்டாங்க புரியுது இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பிலாம் வராதுல கடைசியா பார்த்த ஜவான் படம் பார்த்தீங்களா ஆமா அந்த படம் வந்து ஆக்சுவலா இன்ஸ்பயர்ட் அது எதை பத்தி எதை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்காருன்னா மணி ஹைஸ்ட பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி எடுத்துருக்கிறார் மணி ஹைஸ்ட்ல ப்ரொஃபஸர் எப்படி கொள்ளையடிப்பாரோ அதே மாதிரி இவரும் போய் கொள்ளையடிப்பாரு அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ற வர்ற வர்ற லேடி போலீஸ் ஆபீசர் கடைசியில அவனோட லவராவே மாறிடுவா அப்படின்றது எல்லாமே மணி ஹைஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கும் ஆமா அதே தான் அதே மாதிரி ஒரு குழந்தையும் குழந்தையோடவே அம்மாவா வருவாங்க ஸோ இது வந்து வெறும் இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இதுக்கும் மணி ஹைஸ்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க புரியுது ஜவான் படம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஆனா அது வந்து பியூர்லி இன்ஸ்பயர்ட் ஓகே மணி ஹைஸ்ட்ல ஒரு கான்செப்ட் சொன்னாப்பா ஒருத்த திருட அந்த திருடனையே போலீஸ் காரி லவ் பண்ணா அப்படி இதை நம்ம டீட்டெயிலாகவே பேசுவோம் இன்னொரு தனி வீடியோவாகவே பேசுவோம் உங்களை பொறுத்த வரையில தமிழ் சினிமால ரொம்ப முக்கிய ரொம்ப அதிகமா காப்பி கேட் திரைப்படங
அந்த செக்கச்சிவந்த வானம் அது கூட அண்ணன் தம்பிகளுக்குள்ள நடக்கிற பிரச்சனை செக்கச்சிவந்த வானம் சுத்தமான காபி கேட் மூவி இதுல தானே புராணங்கள்ல இருந்தது புராணங்கள்ல இல்ல இப்ப ரீசெண்டா வந்த படம் ஒண்ணு நியூ வேர்ல்டுன்னு ஒரு படம் ஒரு கொரியன் ஃபில்ம் நினைக்கிறேன் அதை அப்படியே எடுத்து வச்சிருப்பாரு கொஞ்சம் கூட அதில் சேஞ்சஸ் எதுவுமே இருக்காது உலகமே போற்றி அந்த காலத்தில் அந்த படம் வந்து சீசனில் அவங்க விட்ட பேட்டியெல்லாம் விகடனில் படித்தீங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ கூட எனக்கு சிரிப்பு வரும் நாயகன் மாதிரி ஒரு படம் வர இனிமேல் யாருமே எடுக்கவே முடியாது இந்த படத்தை நம்ம ஆஸ்காருக்கு அனுப்பணும் நீங்கள் ஏன் சார் ஆஸ்காருக்கு அனுப்பக்கூடாது அப்படின்னு மணிரத்னத்தை பேட்டி எடுக்க அவர் எனக்கு அதிலலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க எனக்கு வந்து தமிழ் சினிமாவில் தான் தமிழுக்கு தான் நான் சேவை செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன்னு அவரு ஒரு பேட்டியை கொடுக்க ஆஸ்காருக்கு அமுச்சு பார்த்துருந்தா தெரியும் காரி துப்பியிருப்பாங்க இல்லை உளுந்து உளுந்து சிரிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா காட் ஃபாதர் படமும் ஒன்ஸ் அப்பான டைம் இன் அமெரிக்கானு ரெண்டு இங்கிலீஷ் படத்தை அப்படியே காப்பி அடித்து எடுத்த படம் நாயகன் சொல்லி நாயகன் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா காட் ஃபாதர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி சிசிலின்ற ஒரு தீவில் இருந்து இந்த ஹீரோ சின்ன பையனாக இருக்கும்போது ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரை கொண்டுட்டு தப்பிச்சு போய் வேற ஊரில் போய் டான் ஆகிடுவான் அதே மாதிரி இங்கேயும் தூத்துக்குடியில் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரை கொண்டுட்டு பாம்பேயில் போய் டான் ஆகிடுவார் அது மாதிரி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஹைலைட் என்னென்னா அவருக்கு என்ன சாதின்லாம் இருக்காது ஆனால் அங்கே போய் பாம்பேயில் இறங்கினோன்னு இப்போ வந்து வீர சத்திய வேலு நாயக்கர்னு இப்போ மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு பேரை வச்சிருக்காங்க அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இன்னும் என்னெல்லாம் அது அது ஏன் அதை காப்பி கேட்கணும் சொல்கிறேன்றதுக்காக சொல்கிறேன் அங்கேயும் காட் ஃபாதரோட மனைவியை கொன்றுவாங்க மனைவியை கொன்னோடனே சர்ச்சில் வந்து ஃபியூனரல் சர்வீஸ் நடக்கும் ஃபியூனரல் சர்வீஸ் நீங்கள் ஆங்கில படங்களில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படங்கள்லாம் வச்சு எல்லோரும் ஒவ்வொருத்தராக அவங்கள பற்றி பேசுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த ஃபியூனரல் சர்வீஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும் கட் பண்ணாக்க ஒவ்வொரு வாட்டி இங்கே ஃபியூனரல் சர்வீஸில் கட் கட் அப்படின்னா அங்கே ஒவ்வொருத்தனையாக போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆமாம் இங்கேயும் இவர் தர்ப்பணம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் இங்கே கட் பண்ண கட் பண்ணால் அங்கே ஒவ்வொருத்தரையாக போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அங்கேயும் டானோட பையனை ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் கொண்டு போய் காரை இடித்து பெட்ரோல் பங்க் வெடிச்சு செதறி செத்துருவார் இங்கேயும் நிழல்கள் ரை வந்து ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் போயிடுச்சு இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா காப்பி கேட்டுன்றது வரிக்கு வரி வரிக்கு வரி அப்படியே எடுக்கிறது புரியுது நம்ம தனியாகவே ஒரு பேட்டியாக மணிரத்னம் படங்கள் அது எங்கெங்கள்ல இருந்தெல்லாம் காப்பி கேட் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு தனி வீடியோவாகவே நம்ம பேசுவோம் இந்த சீரியஸில் நம்ம காப்பி கேட் திரைப்படங்கள் தமிழ் சினிமா அப்படின்னு எல்லாரையும் குறித்தும் பேசுவோம்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த பேட்டியில் நம்ம மணிரத்னம் குறித்தான வீடியோவை தொடரலாம் நன்றி இவ்வளோ நேரம் ஒதுக்கி உங்களுடைய பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு மிக்க நன்றி 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 மில்டன்